，太阳快下山了，我们晚上就在这安营扎寨。这天不吃个火锅多可惜。各位早呀！我们现在在内蒙，外面零下二十五度啊。内蒙的早上，洗个漱直接吃饭去，接两壶热水去。这季节基本上都是来越野的。哇，这牛肉干看着不错啊。这就是刚烤出来两个小时，这个是腱子肉啊，这个腱子肉比那个肉还要贵一点，这个是一百四一斤的，我牛身上最好的一种肉。拿两块吧。这个是腱子肉，超大，绝对不是鸭肉。这种一看就是牛肉。昨天开了一晚上柴油暖风，掉了一点点，还挺省油的。我们继续出发，新的一天，新的征程，继续我们的冬季内蒙之旅。这冬天的内蒙啊，跟夏天的时候完全不一样。内蒙古太大了。哎、这个冰雪世界，我觉得也是别有一番风味。看那路明晃晃的，而且人很少。那我们加尿素。柴油车这个排放尾气啊，想要达到环保标准，就得加尿素，就是很环保。我发现这个换了雪地胎啊，跟去年的感觉完全不一样，就是它该滑还是滑，不过它的摩擦力啊、抓地力啊强很多。哦，我看到了吗？这些牛群，它们都不冷哎。很多就是越野车过来玩了。这边风景真好好，心旷神怡。天真蓝啊！这边没路了呀，但是这边又有车过，不太确定让不让过，那干脆就不过了。哎，很喜欢冬天这种树林。我们想找一个比较美的雪景啊，在这边露营一天、嗯，吃个火锅，唱个歌。马路上可以看到马，<笑>马路上的马好像没有什么美。胖胖，你怎么像一个船？跟马好近，这个后面背着一个书包，让我想起来那个梗。背着书包上学，骑着哇，这个马我边边跑边拉呀，它今天有点拉稀啊。这些小马好可爱呀、啊，白白胖胖，充满希望。被那个牧民朋友给赶到后面去了，然后让我们车先过去。前面有一个公主湖，这条乡道过去就是了。这种小路走着还挺好的。哦、oh, ，到了公主湖，多漂亮的湖，要管它叫公主。这边都已经不收费了，看到了一个很不错的露营地。正好这有个停车场，今天在这露营。这就是公主湖，冻住了。哇、哦，这风，哇，这底下梆梆硬啊！我就说怎么看不到公主湖，原来全给冻上了。这边真的很漂亮，所以我跟全豆决定今天就在这里露营了。开始吃帐篷，吃火锅。太阳下山前搞定，拿装备露营吗？我们的侧边帐，我们的桌椅板凳，还是炉。这么一个雪景小屋就完成了，这里还挺暖和，温室效应。哇，这个位置好好，正好能看到落日哎。这个帘如果拉下来，它这个阳光很快就能把屋里照热。咱把这帘卸了吧，没风就暖和很多。这样子下面一摘就不透风了。这外面有一个窗户。现在四周的窗户全部封死了。羊肉卷，先切羊肉，还有点丸子，然后下午就拿出来晾了。这个卡式炉用了一年半，非常好用，折叠的，很小巧。这玩意儿我也不卖。我们冬天特别喜欢吃路边的烧烤和麻辣烫，因为觉得热乎乎的饭菜和冷风更配。<笑>我们也是冬天第一次用这个侧边帐篷。从家里拿过来的虾。流浪地球计划。丁湖。现在太阳下去了，但是这个火一点呀、啊，这个小温室又开始暖和了。零下二十度，这边雪天夕阳还挺好看的。哇，这屋里这热气啊，马上就会零下二十度。哇，这水蒸气，哇！哇、哦，这羊肉好好吃啊！这菜也不错。哎、嗯、呦，这羊肉太香了。我们俩是第一次冬天。这样在外面吃火锅，这个感觉让我想起来小学的时候，在外面吃那个路边的麻辣烫，冬天倍儿冷的时候是吧？然后一群人拿那个小盒子挑那个麻辣烫，然后涮完之后，就那个小碗在路边吃。当时小学嘛，我觉得最大的可能就是啥呢？就是外面那个环境、那个氛围，吃的那个感觉。而且我们那会儿吧，小学的时候麻辣烫还是属于潮流的东西，所以那时候感觉在路边吃麻辣烫就是一种幸福的感觉。我的火怎么这么小啊？
经不开了。这个气罐快没气了，没事用电磁炉接着吃。<笑>还好车里有一个电磁炉，关键时刻真好用啊！接着炫，你坐着吃吧，就这样站着吃呗，特别有感觉是吗？真有成麻辣烫了，<笑>这白菜汤还有味儿，在屋里就不冷了，有二十多度。我感觉羊肉是真的挺香的，基本上全涮完了。我感觉今天虽然莫名其妙的很累，但是很香。<笑>干干净净啊！嗯，吃完了已经。垃圾呢都要收好，明天开始有垃圾桶，地方扔掉。这宗旨就是绝对不留下任何一片垃圾。把它油渍擦掉之后，用水涮一下。OK。你这个思路监控怎么离线了？可能是冻住了，我天！因为这边是自然风景区，没有路灯什么的，外面特别黑，不会碰到狼吧？不会，现在还早，狼可能要十二点以后。哦、拿个手电，外面有些包一直没收进来，反正路边也没人，我们就放在外面，但是怕被狼叼走。哇、哦，这鞋呀！快来快来快来！我把伸手不见五指。今晚宇宙将为你闪烁。好、哦，有够中二，说吧。<笑>来，把这个包拿走。我去，这周围真的连个村庄都没有，应该没事吧？这鞋会来这里？这两天嗖的呀，脸干了又起痘，敷个面膜缓一下。这里面的烫呀都给它掏出来。这个无线 WiFi 在内蒙的网速是真快呀！我去，今天我睡里面，这车后面不是个门吗？所以就弄了一个防风帘，上面我也加了一个防风帘，所以这边防风效果还是可以的。青山不改，绿水长流，明天继续探索动人的内蒙。